dari cedam balam ada kan nama parbodi bodi ningali ulagat marinal udaindan nilai nitkavi padada babai mai munirai paparatam sunnana ilaga bodame ruvitpaga मुदाय मंत्री 
என மகாபாரதம் பேசும் பொழுது ஒடிசி இலியற் போன்ற இலக்கியங்களை படித்து அதையும் தொடர் வளர்ச்சி சிந்தித்து அதை நம்ம வந்த பொழுது அந்த மூலங்களுக்கு நான் போன பொழுது மிக சுவாரஸ்யமான பல செய்திகள் அங்கே வந்தன அவற்றை நான் இப்பொழுது கூறப்போவதில்லை ஒரே ஒரு குறிப்பை மட்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த காவியங்கள் இதிகாசங்கள் போன்றவற்றை படைக்கும் பொழுது அந்த படைக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு நோக்கம் கதை சொல்லுவது ஒரு ஒரு நோக்கம் இந்த ஸ்டோரிய ஒன்றுக்கு பிறகு ஒன்றாக சொல்லிக்கொண்டு போவது ஆனா அது மட்டுமல்ல அந்த கதாசிரியனுடைய நோக்கம் அந்த காவிய செய்கிற கதாசிரியனுடைய நோக்கம் இன்னொரு கட்டம் வருகிறது அப்படி என்று சொன்னால் அதையை அதனை ஒரு சுகமான நாடக அனுபவத்துக்குள்ளாலே பொருத்தி காட்டுதல் அதை சொல்வார்கள் நாடக தருணங்கள் நாடக தருணங்கள் என்றுதான் அதுக்கு நாங்கள் விமர்சனத்திலே பேர் வைக்கிறோம் குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்திலே இவர் அளவாறு இவ்வாறு நடந்து கொள்ளுகின்றார்கள் இப்ப சிலப்பதிகாரத்தை உங்களுக்கு தெரியும் சிலப்பதிகாரத்தில் ஆரம்பத்தேந்தி கதை சொல்லப்பட்டுக் கொண்டு வரும் ஆனா அந்த பாண்டியனுடைய சபையில வந்து நின்று கண்ணகி சிலம் உடைக்கிற கட்டத்திலே அவள் வந்து பேசுகிற பேச்சுக்களும் அவள் சிலம் உடைக்கிற காட்சியும் அந்த சிலம் என்ற முத்து அப்படியே மாணிக்க பரல் வந்து வந்த பாண்டியன் மார்பில் பறதும் முகத்தில் பறதும் அவன் அக்காண்டு கீழே உள்ள காட்சி ஒரு நாடக காட்சி காட்டம் வரையக்கையே அப்படியே கையில சிலம் ஏந்தி கொண்டு வாசல்ல வரைக்கு வாயிலோயே வாயிலோயே என்று அறிகிறை செரும்பம் ஏந்திய கையில் கணவனை இழந்தால் கடையகத்தால் என அறிவிப்பாய் என்று வரையக்கையே டிராமாக்கு ஸ்கிரீன் திறந்து விடுற மாதிரி வரும் அந்த காட்சி இப்படியா அந்த நாடக காட்சிகளில் ஒன்றுதான் இந்த கிட்டந்தூதில் வருகிற இந்த முக்கியமான பகுதி இந்த கிட்டந்தூல வர்ற ரெண்டு மூன்று காட்சிகள் இந்த நாடகத்தன்மையான காவியப்பான் காவியப்பண் போல அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சகாதவன் என்ன சொல்லுகின்றான் சபையிலே கதைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாட்டைக்கு நாங்கள் பார்த்து ரிப்பீட் பண்றோம் எல்லாரையும் கேட்டு மீமன் கோபிக்கிறான் அர்ஜுனன் கோபிக்கிறான் தர்மர் சமாதானம் பேச பண்ண விடுமுறார் மீமன் கோபிக்கிறான் அர்ஜுனன் கோபிக்கிறான் சித்தத்துக்கு போவோம் நகலன் உட்பட சொல்லுகிறான் சகாதவன் என்ன சொல்லுகிறான் ரெண்டே ரெண்டு பாட்டு ஒரு கபுல்கும் பசுந்துளவ முடியோனே என்று நகை முனைப்பால் உண்டு மருதிடை சென்று உயர் சகடம் விழ உதைத்து பொதுவர் மலன் மனை வளர்ந்த மாலே ஒருவதுக்கும் புரியாது இங்குள்ள புதுமை உண்மையாக திருவுளத்து கருத்தெதுவோ அது எனக்கும் கருத்து என்ன செய்ய போறீங்க எவ்வளவு நுட்பமாக கண்ணனிட்ட பார்த்து சொல்றான் நிந்தித்தவடை நீ என் சென்றாலும் இருந்தாலும் சந்த நீர் மைந்தற்கள் முதல் வண்ணிலம் வழங்காமல் இருந்தாலும் வழங்கினாலும் கொந்துட்ட புழல் இவ்வளவு முடித்தாலும் விரிச்சு போட போட முடியும் வகை அடியேற்க தெரியும் இது மிக உச்சமான கட்டம் என்ன மிகப்பெரிய ஞானியம் அப்பதான் அவர் பார்த்தாரு உன் விஷயத்தை எல்லாம் வெளியில வரப்போ என்று கைய பிடிச்சு சபை நாகரிகமே இல்ல சபையில காட்சி ஒன்று கேட்க தனியை கூட்டி கொண்டாந்து ரூமில் வச்சு நீங்கள் கணக்கியல அதை கூட அவர் செய்கிறார் அப்பதான் சொல்றான் நீ பாரத அமரில் அவரையும் நிராக்கி புகாரம் தீர்க்க புரிந்தார் அதெல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கு விஸ்வரூபம் காட்டுறார் அந்த விஸ்வரூபத்தை அவன் தன்னுடைய அன்பினாலே கட்டுகின்றான் கடைசியாக என்னை அவிட்டு விடுறாப்பா என்னை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை கிடக்கண்டு கண்ணம் கேட்கிறார் சரி என்று அவிட்டு விடுகிறான் அதுக்கு பிறகு நான் பெரும் வழியில் வருகிறேன் சபையில் இருந்து அந்த காட்சியெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு நான் சுருக்கம் அம்மன் கதை சுருக்கமா சொல்றோம் கடைசி சொன்னார் சகாதேவனும் தூது போறது நல்லது என்று தான் சொல்றார் என்று கண்ணன் சொல்றார் சபையில அங்கால ரெண்டு பேர் அந்த சபையில இருக்காங்க இப்ப ஆசிரியம் பாப்போம் ஒன்று திரௌபதி மற்றது கண்ணனுடைய தம்பி முறையான சாத்தகி அந்த திரௌபதி சொல்லுகின்ற வார்த்தைகளை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் திரௌபதி வந்தவுடனே கேட்கிற கேள்விகள் தருமனுக்கும் கருத்துதுவே தமனுடன் போர் புரியாமல் இருளத்தில் உடன்பாடல் எனக்கு நினைவு என்று உரைத்தான் வரிமலர்கன் புனல் சோர மலர் சுரைந்த புனல் சோர விரை மலர் செஞ் சேவடிக்கேள் வேழ்ந்தழுதாள் மின்னனையாள் இப்ப தருமனுக்கும் சமாதானம் பேசுறதுதான் விருப்பம் சகாதேவனுக்கும் தான் விருப்பம் என்ற கருத்தை சபையிலே கண்ணன் சொல்லும் பொழுது 
மின்னணிகள் மின்னலை போன்றவளாகிய அந்த திரௌபதியானவள் கால விழுந்து அழுது கொண்டு கூறுகிற வார்த்தை நீங்கள் விஷுவலை பண்ணி பரம்பப்படி இருக்கும் முனிந்த காலத்து அவன் மறைந்த கல் தூணிடை வந்தாய் மூலப்பேரிட்டு அழைத்த மும்மதமால் யானைக்கு நீலக்கிரி போல் முன்னின்ற நடுமாலே என்று நடுமாலே முன்னொரு காலகட்டத்திலே இரணியன் பிரகலாதனை தண்டிக்க வந்த பொழுது உன்னுடைய இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்க என்ன சொன்னான் தோழர் விருப்பான் எங்கே காட்டு பார்ப்போம் என்று தூணை உடைத்த பொழுது அதுக்கு முன்னாலே நின்றவனாக வந்தவனே நரசிம்ம வடிவமர்த்து வந்தவனே அங்கே காலை முதலை கவி பற்றி இழுத்த பொழுது அதிமூலமே என்று முதலை கூவின பொழுது உன்னுக்கு வந்து நின்ற அந்த சக்கரப்படையை அனுப்பி அந்த முதலையின் வாயை பிளந்து காப்பாற்றிய நடுமாலே கற்றை குழல் பிடித்து கண்ணிலான் பெற்றெடுத்தோன் பற்றி தொகில் உரிய பாண்டவரும் பார்த்திருந்தார் இந்த காட்சி திரும்ப வருகிறது அவனுக்கு இதே அவன் தீவிரவுடைய காட்டு வர என்ன துச்சானன் குந்து எழுத்து கொண்டு போற காட்சியும் மற்றவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற காட்சியும் அட்டைக்கும் தனித்திகிரி கோவிந்தா நியந்து அட்டைக்கும் என்மானம் யார் வேறு காத்தாரு தனித்திகிரி வெற்றி பொருந்தியதாய சக்கரை படக்கலத்து தாங்கி இருக்கின்ற கோவிந்தனே அன்றைக்கு நீதானடாப்பா ஹீரோ கொடுத்து என்ன காப்பாற்றினாய் அட்டைக்கும் என்மானம் யார் காத்தாரு மண்டில் எனக்கு அழைத்த மண்டில் அழைத்து எனக்கு மாசு அளித்த மன்னவன் பால் சென்று தமக்கு ஐந்தூர் திரள் வீரர் பெற்றிருந்தார் ஐந்து திரள் வீரர்கள் இருக்கிறார் நக்கல் மாறி வருது மஞ்ச புகழ்ச்சியாக இந்த ஐந்து திரள விருந்திய வீரர்கள் மண்டில் அழைத்து என்று எனக்கு சபையில வச்சு துகிருந்த அந்த மன்னன் முன்னால் பார்த்திருந்த இந்த வீரர்கள் ஐந்து ஊர்களை வாங்கிக் கொண்டிருப்பார்களாக இருந்தால் சென்று தமக்கு ஐந்து ஊர் பெற்றிருந்தால் அன்று விரித்த அருங்கூந்தல் வல்வினையேன் என்று முடிப்பது இனி என்று அழுதான் இந்த விரிந்த கூந்தலே எப்ப நான் முடிக்கிறேன் சகாதவன் மனு சொல்லி போட்டான் உணங்கியவன் தான் நீங்கள் பெற்றி அஞ்சா சரி என்று கடார் உலகளைந்து காலித்தார் இவன் கேட்கிறார் அது ரகசியமா கருத்த விஷயம் நெஞ்சு தெரியாது இந்த கூந்தலை நான் எப்படி முடிகிறது இவ்வாறு கூற அங்கால சாத்தகி பக்கத்துல பார்த்துட்டு சாத்தகி என்பது கண்ணனுடைய தம்பி முறையான யாதவ் குலத்தை சேர்ந்த ஒரு மன்னன் ஒரு உழவரதம் அவனுக்கும் இந்த கண்ணன் செயல்பாடுகள்ல சில நேரம் பிடிக்கிறது இல்லை அவனும் ஒரு நக்கல் மாதிரி கதைக்கிறான் கண்டிருந்தது இவன் கரத்தில் தனி இருந்தது அவன் கரத்து மண்டிருந்த பொங்குழல் மேல் மாசு இருந்தது என இருந்தாள் கண்டிருந்தீர் எல்லுயிரும் கருதலர்வால் உன் வேண்டி உண்டிருந்து வாழ்வதற்கே உரைக்கின்றீர் உரையீரே இவன் கையில பார்த்தா பெரிய தண்டாயிரத்தை வச்சு கொண்டுக்கிறான் அவன் கையில பார்த்தா காண்டி வபில் வச்சு கொண்டுக்கிறான் இவள் ஒன்றால் அவிட்ட கூந்தல் பூவிருந்த கூந்தல்ல இப்ப மற்றவன் கை கைப்பட்டு அதனாலே ஏற்பட்ட மாசோட இருக்கிறாள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்ப உன் ஊர் வாங்கி வீடு வாங்கி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறதுக்கு நீங்கள் போறீங்களோ என்று கேட்கிறார் என்று கேட்ட உடனே அது முடிய அதுக்கு மேல சகாதேவனுக்கு கண்ணன் மீது கொண்டப்பட்ட சமையனோ சமையன் முறை என்று வச்சு கொள்ளும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இந்த யாதவ குலத்தை சேர்ந்த இவர்கள் எல்லாரையும் பற்றி ஒரு நாவல் வந்து இருக்குது கண்ணா கண்ணா வந்து உள்ளடக்கி இந்திரா பார்த்த சாரதி ஒரு நாவல் எழுதி இருக்கிறார் இப்ப போன வருஷமும் ரெண்டு வருஷம் தூங்கி வந்தது கண்ணா கண்ணா அந்த ஸ்ரீ பாகவதம் மகாபாரதம் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கி கண்ணனுடைய அவதார தத்துவத்தை சொல்லுகின்ற நவீன நாவலாக வருது தாரத அந்த கதையை சொல்ற மாதிரி அந்த சுவாரஸ்யமா வருது அதுல அவர் சொல்ற ஒரே ஒரு விளக்கம் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பெரிய பிரச்சனையே தமையன் தம்பி சொந்தக்காரர் ஒரு தடவை அடிச்சு கொண்டு சாகிறது கம்சனார் சார் 
கண்ணனுக்கு இந்த இதுல வந்து ராஜகுரிய யாகம் செய்த கூடாது ஒருத்தன் சட்டம் போட்டு கர பிரச்சனை கொடுத்துக்கொண்டிருந்தானே சிசுபாலன தம்பி முறையான இவர்கள் எல்லாம் உண்டு ஜராசந்தனார் ஜராசந்தன் கந்தனுக்கு பொம்பளை கொடுத்த பாட்டம் எல்லாரும் அழித்தவரார் கண்ணன் அப்ப இந்த குடும்பங்களுக்குள்ளேயே ஒருவருக்கொருவர் பிரச்சனை பண்ற குடும்பம் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் தான் இந்த சகாதேவனும் கூட சாத்தியகையும் கூட சாத்தகிய நான் சாதாரணமா படிக்க இந்த பாட்டில படித்தேன் பிறகு இந்த அவருடைய குடும்பம் பற்றிய யாதவ குலத்தினுடைய வரலாற்றை படித்த பொழுது அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு ஒரு ஒருவர் இப்படி மட்டம் தட்டுற குணங்கள் இங்கே வேற என்ன மட்டம் தட்டுறான் பாருங்க சண்டமுகில் உருமனைய சராசந்தன் தனக்கு அஞ்சி வண்டுவரை அரணாக வடமதுரை கைவிட்ட தென் மாதவன் மதியோ திகழ்ந்தருவன் தம்மதியோ பண்டும் அவர் கருத்தறிந்தும் பார் போய் வேண்டுவது பார் போய் வேண்டுவது அவருக்கு சண்டைக்கு வார நோக்கம் துரியோதனனுக்கு இருக்கு அந்த தெரியும் திரும்பவும் நாட்டை தரமாட்டேன் என்றவன் சொல்லிவிட்டான் அது ஏற்கனவே எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் அதுக்கு பிறகும் நீங்கள் சமாதானம் பேசு பேசி போய் பாதி நாடுதா பல ஐந்து வீடு தாண்டு ஊரு தாண்டு கேட்கிறதுக்கு போறேன் ஆற்ற மூளையில இந்த புத்தி உரித்தது என்று கேட்கிறான் ஆற்ற மூளைக்கார இந்த புத்தி வந்தது இந்த புத்தி வந்தது காணி கேட்கிற நாடு கேட்கிற ஆட்சி கேட்கிற அதிகாரம் கேட்கிற புத்தி ஆறு கால வந்தது என்று கேட்கிறான் ரெண்டு பேரு கேட்கிறான் தருவற்ற மூளை காலம் வந்ததோ அல்லது கண்ணனுடைய மூளை காலம் சமாதானம் பேச போற புத்திசாலம் புத்திசாலித்தனம் அந்த எண்ணம் அந்த அந்த டிப்ளமேட்டிக் அப்ரோச் எங்க இருந்து வந்தது ஆறு காலம் வந்தது தருமன்ல இருந்து வந்ததா கண்ணன்ல இருந்து வந்ததா தருமனை பற்றி ஒன்னு சொல்ல இல்ல பா முட்டாச்சு கண்ணனை பற்றி சொல்ல மிக பாரதமா சொல்றான் அதாவது சண்டமாருதம் போல சுழற்காற்று போல வீசி அடிக்கின்ற ஆற்றல் பொருந்தியவன் ஜராசந்தன் என்ற மன்னன் ஆர் ஜராசந்தன் மகத நாட்டு மன்னன் அவன் யார் கம்சன்ற மாமனர் அவன் நூற்றுக்கணக்கான மன்னர்களை அடக்கியாண்டு பெரிய யாகம் செய்யும் ஏற்றித்த ஒருவன் அப்படிப்பட்டவன் பலமுறை மதுரை நகரத்தை கற்பித்ததற்கு படையெடுத்து வந்த பொழுது அந்த இடத்திலே இருந்து தப்பியோடி என மதுரை வேண்டாம் ரெண்டு தப்பி ஓடி வந்துதான் இந்த துவாரகையின் துவாரகை மதுரை உங்களுக்கு தெரியும் ஜோக்கிற வெஹிக்கல் எங்க இருக்கு மதுரை என்பது தில்லிக்கு தெற்கே இருக்குது நூறு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நகரம் மதுரா நகரம் வந்து பேர் அதுதான் கண்ணன் பிறந்து வளர்ந்த யமனை ஆற்றங்கரையில் இருந்த இடம் தான் மதுரா தெரிந்தானே மதுரா நகரில் தமிழ் தங்கம் வந்து ஒரு பாட்டு கூட வந்திருக்கு இந்த கண்ணனுடைய ராஜதானியாக இப்ப நாங்கள் சொல்லப்படுற இடம் துவாரகை துவாரகை எங்க இருக்குது அந்த இடத்துல இருந்தால் மோடி போயிருக்கிறார் பிரதம மந்திரியா இப்ப குஜராத் இந்த மேற்கு கடற்கரையில ரெண்டுக்கும் இடையில எவ்வளவு தூரம் தெரியுமோ குறைஞ்சபட்சம் தொள்ளாயிரம் மைல் அப்ப ஏன் மதுரா நகரத்தில் இருக்கிற கண்ணன் யமுனை ஆற்றங்கரையிலே வாழ்ந்த கண்ணன் என்னத்துக்கு துவாரகிக்கு வர வேணும் இருக்கிறோம் ஈசம் காட்டுறாரு அயோத்தி என்ன அடிக்கடி அடிக்கடி சராசந்தன் படையெடுத்து வந்த பொழுது அந்த படையெடுப்பை சமாளிக்க முடியாமல் தப்பியோடி இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு புலம்பு என்று வந்து எங்களை போல இப்ப துவாரகையில இருக்கிறார் கண்ணன் யாதபகுலம் மதுரையில இருந்து ஜராசந்தனைக்கால தோற்கடிக்கப்பட்ட அந்த குடும்பம் முழுவதும் துவாரகைக்கு வந்து செட்டில் பண்ணின வரலாற்று இப்ப சாத்தகி தந்த வாய்க்கால இந்த பாண்டவர்ல கொண்டு போய்தான் ஜராசந்தன பேந்தவன் தோக்கடிக்கிறான் கொண்டு போய்தான் ஜராசந்தனை தோக்கடிக்கிறான் அப்ப அந்த கதை தான் இப்ப வருது கண்டமுகில் உருமனைய சராசந்தன் தனக்கஞ்சி வண்டுவரை அரணாக வளப்பம் புரிந்தி துவாரக நகரத்தை அரணாக்கி கொண்டு வடமதுரை கைவிட்ட வடமதுரையை கைவிட்ட திண்டுரல் மாதவன் மதி திண்டுரங்க என்றது அங்கே வஞ்ச புகழ்ச்சியா வருது பெரிய வீரம் அப்பா அவனுக்கு யாருக்கு கண்ணனுக்கு என்னடா ராஜேந்திரனுக்கு பயந்து அவர் இப்ப உங்களுக்கு புத்தி சொல்ல வந்திருக்கிறாரோ என்று சபையில வச்சு கண்ணனை பார்த்து சொல்லுகின்றான் அப்ப வைக்க விடை சொல்ல வேண்டிய தேவை கண்ணனுக்கு வருது சாத்தகி நின்று வை உரைப்ப சடைக்குழல் ஆள் அழுது அரற்ற சாத்தகி இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் சடைக்குழல் என்றால் கூந்தல் விட்டு போட்டுக்கலாம் தான் என்ன நடக்கும் 
கடவத்தை போய் ரெண்டு விட்டு கொடுங்க கோத்தருமன் முதலாய குலவேந்த ஐவரையும் பார்த்தருடி அருள்மொழியும் பங்கையக்கன் நடுமாலும் ஏத்தரிய பெருங்கற்பின் இளையாளுக்கு இவை உரைப்பார் அப்ப சாத்தைக்கு நேரடியா விட சொல்ல இல்லை கண்ணன் ஏன்னா அது அவன் மேலே இல்லை இப்ப இப்ப சமானம் சொல்ல வேண்டியது சாத்தகிக்கு அல்ல இப்ப திரௌபதை அழுது கொண்டிருக்காளே அவளை தேவானப்படுத்தணும் சொல்றான் தொல்லாண்மை பாண்டவர்க்கு தொது போய் மீண்டதற்பின் நல்லாய் உந்தோன்கள் நானே முடிக்கணும் உனக்கு கூந்தல் முடிகிறது தானே உண்டு பிரச்சனை இதுதானே கேட்டேன் என்று முடிப்பது நீ அம்பெருமான் என்று தானே அழுதவள் உன் கூந்தல் தானே அவன் அதை நான் முடித்தவள் எப்ப போட்டு வந்தவள் தொல்லாண்மை பாண்டவர்க்கு தூது போய் மீண்டதற்பின் நல்லாய் நல்லா என்ன பெண்ணில் நல்லவளே உன் கூந்தல் நானே முடிக்கின்றேன் அதோட மட்டும் விட்டு இருந்தா பரவாயில்ல அங்காலதான் கண்ணனுடைய நோக்கம் வழியில வருது எல்லோரும் காண இனி முடிப்பது இனி அவள் எல்லோரும் காண இனி விடிப்பது ஹெண்ணரிய புல்லார்தம் அந்த புறமாதர் பூங்குடதே உண்ட விரிந்த கூந்தலை நான் முடிக்கணும்னு மட்டும் சொல்ல இல்லை இனி கொஞ்சம் பேட்ட கூந்தல் விரிய போது எண்ணறிய புல்லார்கள் இன்னதற்கரியதாகி தீமைகள் செய்தவர்களுக்கிறார்களே கெட்டவர்கள் துரியோகனம் போன்றவர்கள் அவர்களுடைய அந்த புறத்து பெண்களுடைய கூந்தல் இனி விரித்து விடப்படப் போகின்றது தூதுக்கோ போற கண்ணன் போறது தூதுக்கோ தூதுக்கு போற கண்ணனாக இருந்தால் இந்த வார்த்தை சொல்லுவானோ அப்ப ஏற்கனவே இவர் அங்க ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்குது யுத்தம் செய்யறதுக்கான திட்டம் அங்க வடிவாக எழுதிப்பட்டு ஃபைல் பண்ணப்பட்டு அங்க பேங்க்ல வைக்கப்பட்டு கிடக்கு ஸ்டோர்ல அந்த யுத்தத்தை நடத்துறதுக்கு தான் பிளான் பண்ண போறாரே இல்லாமல் இங்க இவர் செய்ய போறது தூது அல்ல அந்த ரெண்டு வரியும் காணும் கண்ணனுடைய பிளானிங் என்னன்னு சொல்லி ஆயுந்து கூந்தல் நானே முடிக்கின்றேன் எல்லோரும் காண இனி விரிப்பது எண்ணறிய புல்லார்தம் அந்த புறமாதர் பூங்குழலே அது மட்டும் சொன்ன மைக்குழலாய் கேளாய் மறுவார் உடற்புலத்து புக்குழலாகும் கொடுவாம் போர்வால் அபிமன்யு தொக்குழலும் வெண்கோன்மை தொல்வேந்தர் தங்குலமும் இக்குலமும் சூழலும் சேர முடியாதிரான் என்றான் தொல்லாண்மை பாண்டவர்கள் பெரிய ஆற்றல் புரத்தியவர்கள் பாண்டவர்கள் அவர்களுக்காக நான் தூது போய் வர திரும்பி வருகிறேன் அது மைக்குழலாய் கேளாய் மறுவார் உடற்புலத்து புக்கு உடலாகும் கொடு பகவர்களாகிய கௌரவர்களுடைய உடலாகிய நிலத்திலே கலப்பைய கூட்டி உழப்போகிறான் அபிமன்யு போர்வாள் அபிமன்யு கண்ணனுடைய தங்கை சுபத்துரையனுடைய அர்ஜுனனுக்கு பிறந்த மகன் அவன் இப்பொழுது பகவர்களை அழிக்க போகிறான் அவன் எல்லோ பகவர்களையும் அழைத்து வெல்லுமான் நீ கவலைப்படாதே உனக்கெல்லாம் நீ எதிர்பார்த்தது நிறைவேறும் என்று நாகரிகமாக சொல்லுகின்றான் கண்ணன் சரி அப்படி சொல்லி போட்டு தருமன் தூது போக வேண்ட கண்ணன் அத்தனாபுரியை அதுக்கு முந்தி ஒரு சின்ன அறிவுரை ஒன்று நில வருது என்ன அறிவுரை இல்லங்க பாப்போம் அது இந்த பாடலுக்கு மிகையாக இருக்குது மந்திரி சபை கூட்டம் நடத்த நாலு பேரை கூப்பிட்டு மீட்டிங் நடத்துறதா இருந்தால் ஆற ஆற கூப்பிடலாம் ஆற ஆற கூப்பிடக்கூடாது இது ஒரு குறிப்பு யார் யார வச்சுக்கொண்டு உயர் உயர்நிலை கூட்டம் நடத்தலாம் அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் இந்த பாட்டுல தருமன் சொல்றான் தருமனுக்கு பிடிக்க இல்லை ஆர்பன் பிடிக்க இல்லை திரௌபதி கதை சேர்ந்து பிடிக்க இல்லை பீமன் அர்ஜுனன் அகுலனாக்க சொன்னதும் பிடிக்க இல்லை சாத்தகி இப்படி கதைச்சதும் சபையில நாகரிகம் இல்லாத விஷயம் கிடைக்கிறதும் பிடிக்க இல்ல ஒட்டு மொத்தமா எல்லாரும் அடிக்கத்தக்க வகையில சொல்றேன் எல்லாரையும் மேடையில வச்சு கதைக்க விடக்கூடாது ரெண்டு ரெண்டு எல்லாரையும் மேடையில வச்சு கதைக்க விடக்கூடாது அது நாகரிகமா சொல்ற துன்று பிணியோர் துறந்தோர் அடங்காதோர் கன்று சினம் மனத்தோர் கல்லாதவர் இளையோர் ஒன்றும் முறைமை உணா உணராதவர் மகளிர் என்றும் இவர் மந்திரத்தின் எய்த பெறாதாரே யார் யார் வந்து லிஸ்ட் போட்டுட்டாங்க சார் வருத்த காரண கொண்டு வந்து கமிட்டியில வச்சு கதைக்காதேங்கோ அவனுக்கு துண்டு புனியோர் 
துறந்த மற்றும் துறந்த முனிவர்களை மீட்டிக்க கொண்டாதே அவனுக்கு தௌகியம் தெரியாது அடங்காத ஒரு நாளே வடங்காமல் அங்கலாத்தி கொண்ட திராக்களையும் இருக்க கன்று சினமல கோவக்காரர் கதகிவரையும் கூட்டத்துக்கு மீட்டிங்கிலே இருக்கக்கூடாது கூட்டு கோவக்காரர் இருக்கக்கூடாது வர்த்தக்காரர் இருக்கக்கூடாது அது பேராசப்பட்டவங்க வரக்கூடாது கன்று சினமனத்தோர் கல்ல பழிப்பறவு இல்லாத வரக்கூடாது இளையவர்கள் வயது குழந்தையாக்கள் வர ஒன்றுக்கு <laughs> 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 நீ <laughs> கேட்டுக்கொண்டபடி நீ தூதுக்கு போய் வா என்று தருமர் எல்லாத்தையும் தொகுப்புற சொல்றதாரி சொல்லி கிருஷ்ணனுக்கு சொல்ற நீங்கள் போட்டு வாருங்கோ என்று சொல்லி மன்னவன்பால் மாயோனும் தூதாகி பண்ணுற்ற நவி பொறுவது பது தேல் மேற்கொண்டான் இப்ப தூது போறதுக்கான முயற்சியை தேர் அறிக்கொண்டு கண்ணன் எங்க போறார் அத்தனாபுரத்தில் போறார் வில்லிவாரத்துல நத்தனபுரத்துக்கு போற காட்சியில கொஞ்ச காட்சி போற வழி காட்சி அந்த வர்ணனைகள் இயக்க சூழல் வர்ணனைகள் எல்லாம் சொல்லி கொண்டு போற அதெல்லாம் எங்களுக்கு இந்த கதையினுடைய முக்கியமான பகுதி அல்ல மது ஆகலையும் மதுல எல்லாம் கடந்து போன பிறகு அந்த ஒரு நகரத்தின் வர்ணனை ஒரு சின்ன குறிப்பு அந்த அஸ்ட்ராலஜிக்கல அந்த கிரக நிலைகள் எப்படி இருந்தது அதுகளை பார்த்து ஒரு விதமா கணிக்கிறது இருக்கு ஒவ்வொரு விதமா ரெண்டு மூன்று முரண்பட்ட கணிப்புகள் இருக்குது ஒரு விதமான கணிப்பின் வரைய டேட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் அதே நாள் அவர் உபப்பிளாவியா என்ற இடத்துல போய் அங்க அந்த நாள் நிக்கிறேன் உபப்பிளாவியம் உபப்பிளாவியம் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து விருட்சஸ்தல அங்க நிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் அஸ்தனாபுரத்து பவுண்டரிக்கு வந்துட்டார் உள்ளுக்கு போகல எல்லா பிராமின்ஸையும் கூப்பிட்டு கால்களையும் விரிந்து கொடுக்குறேன் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் எடுக்கணும் நடக்குதான் <laughs> 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 மூன்று <laughs> 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 ஒன்பது <laughs> 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 அந்த 
அங்க போய் பதினாறாம் தேதி மகாபார யுத்தம் தொடங்குது டிசம்பர் வந்து அவர் இறந்தது வந்து இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் அப்ப வந்து இந்த இது இந்த இது வந்து அவங்க வந்து இதுல இல்ல இப்ப அந்த சமநில இப்ப இப்ப வர்ற தட்சிணாயணம் அப்ப பின்னுக்கு பின்னுக்கு எல்லாம் மாறுதான் தொடங்குது தட்சிணாயணம் அப்ப உத்திர உத்தராயணம் தொடங்குறது ஜனவரியில தானே இப்ப தொடங்குறதுன்னு இருக்கு அது அப்ப அந்த மாதிரி அதுக்கு இது முந்தி அது நவம்பர்ல தொடங்கும் டிசம்பர்ல தானே அவர் பாஸ்ட் அந்த இதுல டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி தான் யுத்தம் தொடங்கி போனா பத்து நாளை போனாங்க யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகுதான் அவர் சாகுறாரு ஓகே யுத்தம் முடிஞ்சது வந்து செகண்ட் ஆஃப் நவம்பர்ல முடிஞ்சது யுத்தம் செகண்ட் ஆஃப் நவம்பர் முடிஞ்சதுல இருந்து அவர் இறங்குற வந்து டுவெண்டி செகண்ட் ஆஃப் டிசம்பர் வரவேற்பதற்கு அங்க துரியோதனன் பெரிய ஏற்பாடுகள் செய்கிறார் அவருக்கு பாரதுக்கு ஆசனங்கள் அமைத்து கொடுத்து இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணி துரியோதனன் நல்லவனாகத்தான் இங்கே அந்த காட்சி துவங்குது தற்போது போற வந்தனே ஒரு வரவேற்று அழைத்து என்னத்துக்கு வாரீங்களு கேட்கறதுக்கான ஒரு 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 ராஜதந்திர முயற்சியும் நடக்குது ஆனா தகுதி சொல்றான் நீ போய் வாசல்ல கூப்பிடக்கூடாது ஏர்போர்ட்ல போய் யார் கூட்டிக் கொண்டாரோன்னு கேட்டும் அதுக்கு வந்து சில சில என்ன ப்ரோட்டோகால்னு சொல்றோம் சார் நீ போக கூடாது சொன்ன உடனே இவன் அரண்மனையில எல்லாத்தையும் அமைச்சு வைத்துக் கொண்டு ஆசனம் போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறான் வெளியில போராக்கல் போய் கூப்பிட்டு போராக்கல மற்ற போகணும் போன உடனே புஷ்மாச்சாரியார் துரோணாச்சாரியார் மற்றது விதுர் அன்பு எல்லாம் போகணும் அல்லவா திருவோணன் சபையில் வீட்டிருந்தால் வீடமுதலியோர் கண்ணனை எதிர்கொண்டு அழைக்க விதுரன் மா அழைக்க விதுரன் வந்து வந்தவுடன் என்ன செய்கிறான் கண்ணனை எந்த வீட்டுக்கு சாப்பிட வாருங்கோண்டு துரியோதனன் போய் பாதல நின்றால் எந்த வீட்டுக்கு சாப்பிட வாரம் கொண்டு கேட்டுக்கலாம் பூஷ்மாச்சாரியார் எந்த வீட்டுக்கு சாப்பிட வாரம் கொண்டு கேட்க இல்லை துரோணாச்சாரியார் கேட்க இல்லை விதுரன் சொன்னால் இன்னைக்கு எங்கட வீட்டுக்கு சாப்பிட வாரம் கொண்டு அப்ப கண்ணன் விதுரன் வீட்டுக்கு போறான் இதுல என்ன டெக்னிக்கல் பிரச்சனை துரியோதனிட்ட தூது வந்த ஒரு கண்ணன் துரியோதனனுடைய அழைப்புக்காக துரியோதனுடைய மாளிகைக்கு வந்து பிறகு மத்திய அந்த சாப்பாட்டுக்கு இந்த வீட்டை வாரோன்னு சொல்றது மரியாதையா ராஜ சாப்பாட்டுக்கு அல்லது வந்த உடனே துரிவானன் வீட்டை ஊட்டி கொண்டு போய் சாப்பாடுக்க மரியாதையா இடையில வச்சு விதுரனுக்குடாக இன்னொரு இடத்துக்கு போறது இதுதான் அங்க நடந்திருக்கு விஷயம் விதுரன் என்ன செய்கிறான் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமான வரவேற்பு வரை ஆளு சொல்லிவிட்டு விதுரன் உழைத்த பொழுது விதுரனுடைய மனைக்கு சாப்பிட போகின்றார் விதுரன் கண்ணனுடைய விதுரன் விதுரன் வீட்டை கண்ணன் போய் இருந்த பொழுது அப்ப கேட்கிறான் விதுரன் உங்களை இந்த இந்த முறை இந்த தூதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்கிறான் அவர் சொன்னார் இந்த விஷயம் நான் இவர்களுக்கு நாடு கேட்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னபொழுது இந்த தன்னுடைய வீட்டுக்கு கண்ணன் வந்திருக்கிற விடயம் சம்பந்தமாக விதுரன் அடைந்த ஒரு மன மகிழ்ச்சி ஒரு பாடலே இங்கே வருகிறது மன மகிழ்ச்சி என்றால் அவன் அதை எப்படி எதிர்கொண்டார் என்றது கதை கதையோட்டமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே விதுரன் அந்த தன்னுடைய வீட்டுக்கு கண்ணன் வந்ததை எப்படி எடுத்துக்கொண்டான் அவள் பாடல் ஒன்று வருகிறது வெள்ளிபாரத்திலே மிக முக்கியமான பாடல் கேட்கிறான் இந்த வீடு என்ன மாதவம் செய்தது இச்சிறு கூடில் என்றான் கூட வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தினர் வந்தார் என்றால் அந்த விருந்தினர் வாரதாலும் கூட வீடு பெருமை பெருமாக இருந்தால் நீங்க என்ன கேட்பீங்க நீங்கள் வாழ்றதுக்கு நாங்கள் தெரிய பொண்ணின் மீது இருக்க வேணும் என்று சில பேருக்கு சொல்லுவீங்கள் தானே சார் அவங்க முன்னமே துகின்ற முதுபயோதியோ பண்ணகாதி வப்பயலோ பச்சையாலிலையோ சொன்ன நாள் வகை சுருதியோ கருதி நீ எய்துவதற்கு என்ன மாதவம் செய்தது சிறு குடில் என்றான் முன்னமே துயின்ற முதுபயோது முன்பு நீர் எங்க இருந்தாய் பார்த்த முத்திரத்திலே பழத்து கிடந்தவன் 
பார்த்தவத்திரம் உன்னை பெற்று உன்னை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றிருந்தது என்னுடைய வீடு என்ன பார்த்தவத்திரமா பாம்பை தன்னுடைய பாயாக வைத்துக் கொண்டு அதிலே படத்தில் தீர்கின்றவனாக கண்ணனை கூறுவது மரபு அப்ப நீ படத்திருந்ததாகிய அந்த பாதிசேஷனுடைய பாம்பா பாம்பாக என்னுடைய வீடு இருக்கிறதா பச்சை யாரிலேயோ அந்த உலகமெல்லாம் அழிந்த காலகட்டத்திலே நீ ஆலவிலையிலே படுத்திருப்பதாக நாங்கள் அறிகிறோம் அப்ப என்னுடைய வீடு இந்த ஆலவிலையா நகாதிகப்பாயோலோ பச்சை ஆறிலேயோ அல்ல நீ வேதங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கின்றா என்று சொல்லுகின்றார்கள் என்னுடைய வீடு வேதமா சொன்ன நால்வகை சுருதியோ நீ கருதி என் வீட்டுக்கு விருந்தினனாக வருவதற்கு என்ன மாதவம் செய்தது ஆறாம் வகுப்பு அஞ்சாம் வகுப்புல இந்த பாட்டை வித்துவானாக்கள் படிப்பு கேட்கதான் தெரியும் நாலு பேர் பெரிய அக்கள் வீட்டை வந்தா நான் என்ன சொல்ல விடுவான் சும்மா வருமான கையப்படுத்திக் கொண்டு வேற போய் இரண்டு போய் சாப்பிடு போய் தீர்த்தி உடைக்கிறது எத்தனை உடைக்கிறோம் கேட்கறத விட நீங்கள் வர்றதுனால எந்த வீடு எவ்வளவு நிதமடைந்து விட்டது என்று அதுக்கு பிறகு இந்த பாடல் ஐயா அடிக்கடி கோயில படைக்கிட்டு வந்து சொல்லுவார் அந்த நாலு பேர் வீட்டுக்கு வந்தா எப்படி நாகரிகமாக வரவேற்க வேணும் என்றதுக்கான ஒரு பாடல் நகாதிப பாயலோ பச்சையாலிலேயோ சொன்ன நால் வகை சுருதியோ பிறகு அவனுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து தான் கடைசியாக என்ன விஷயம் நீங்கள் வந்த தந்ததை பற்றி கேட்ட பொழுதுதான் அவன் சொல்றார் ஐவருக்கு தூதாக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று கண்ணன் சொல்லுகின்றான் அப்படி சொன்ன பொழுது துரியோன் சொல்ற சொல்லுகின்றான் முதலாம் பேச்சு வார்த்தையில நடக்கிற விஷயம் போல எனக்கு தெரியலாம் வாயால கடைக்கிறதாலும் ஒப்பந்தம் செய்கிறதாலும் கூட தெரிந்த ஒப்பந்தம் செய்கிறதால எங்களுக்கு ஒரு உரிமையும் கிடைக்கும் என்று நாங்கள் நம்ப இல்லைன்னு சொல்றாக்க கொஞ்சம் பேர் உண்டைக்கு இருக்குதுதானே இந்த ஒப்பந்தங்களால ஒண்ணு நடக்காது நான் விளங்குதான் நேர சொல்றோம் அதான் சொல்றாங்க ஊது ஊ சரி பேரா ஊதுக்கு வேற வழிதான் கையாள வேணும் சொல்றான் முளக்கினால் உயர் முரசுயர்த்தவன் தனக்கு உரிமை வழக்கினால் அறிந்து அடல் அறவு எத்த போன் வழங்க ஒலிக்கின்றதாகிய முரசத்தை முரசம் முரசடியும் அதான் தருமன் கொடி அந்த கொடியை கொண்டவனாகிய முரசக்கொடியை கொண்டவனாகிய தருமனுக்கு அரசு உரிமை என்பது வழக்கமாக உள்ளது பாரம்பரியத்து கூடியது என்று எண்ணி துரியோதனன் தரப்போவது இல்லை என்ன செய்யலாம் தளக்கின் நாள் இறுதி செய்யணும் முரசு அழைச்சு அவர் எட்டு திக்கிலும் முரசு கழகத்தக்க வகையிலே பெரிய யுத்தம் செய்து உலக்கினால் அல்லது அவனை போட்டு உலக்கு உலக்கண்டு உலக்கினால் அல்லது உணர்வானோ இப்ப பேச்சுவார்த்தைகளால எங்களுக்கு உரிமைகள் கிடைக்காது என்பதை மிக நாகரிகமாக விதுரன் சொல்றான் உலக்கினால் அல்லது உணர்வரோ என்று விதுரன் சொல்ல சரி அதுதான் நடக்க போகுது என்று பாரிலில் இயற்கையும் விதுரன் இயக்கியம் அப்படியா நடந்தால் அப்படித்தான் அவன் தராவிட்டால் அது யுத்தம் செய்து பெற்றுக் கொள்ள அவர்கள் தயாராகி இருக்கிறார்கள் என்று கண்ணன் சொல்றேன் இப்ப விளையாண்டு உரையாடவர்கள் இது முடிந்தது அடுத்த நாள் காலமே இப்பொழுது சபைக்கு வருகிறார்கள் இப்ப என்ன ஒரு மந்திரி தேவ கூட்டத்தை பார்த்துட்டோம் பிறகு விதிரன் வீட்ட வந்து தங்கினத பார்த்துட்டோம் அங்க ரெண்டு பேரும் முறையாடிய விஷயங்கள் வந்துட்டது கண்ணன் யுத்தத்துக்கு வர தூதுக்கு வர இல்ல யுத்தத்துக்கு தான் வந்திருக்கான எண்ணமும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு அடுத்த கட்டம் தொடர்ந்து அப்படியே கொஞ்சம் பாடல்கள் வருகின்றன இந்த காடல் துரியோதனுடைய சபை காட்சியோடு சம்பந்தப்பட்டவை இந்த சபை காட்சி என்று நான் என்ன சொல்றேன் இந்த விஜய் டிவி அவன் அந்த ஸ்டேஜ் காட்சிகளை வச்சு காட்டேக்கான் தெரியும் அந்த நுட்பங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பாரத கதை எவ்வளவு பின்புலமாக இருந்திருக்கேன்னா அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்க வேணும் எந்தெந்த மன்னர்கள் எங்கெங்க இருக்க வேணும் துரியோதனன் அங்கே இருக்க வேணும் அவர்கள் அங்கே இருக்கணும் அந்த மண்டபத்தின் அமைப்பு என்ன அந்த அலங்காரம் என்ன அந்த கம்பீரத்தன்மை என்ன என்ற எல்லாவற்றையும் 
இந்த பாட்டுக்குள்ள வீடியோ இல்ல டிவி இல்லாத கேமரா இல்லாத காலத்துல வெறும் பாடலை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு சார் ஒரு விஷுவலைஸ் காட்சியை இந்த கண்ணன் இந்த வெள்ளிபுத்தூரர் காட்டி இருக்கிறார் ஆக பாடலுக்கால மட்டும் கங்கைந்தனாக சொல்லப்படுகின்ற வானநதியாக கங்கையின் மைந்தனாகிய விஷ்மாச்சாரியார் சுருதியால் உயர்ந்த துரோண வேதங்களை எல்லாம் வல்லவராகிய துரோணாச்சாரியார் ஆதியாக உயிரினும் அடுத்த மன்னவர்கள் அனைவரும் ஐந்து பத்தொடு அறுபத்தோர் ஆயிரவர் நிருவரும் மன்னர்கள் கூட்டங்களும் அப்படியெல்லாம் தீதிலாத திருள் அக்ரோணி பதினொன்று பெற்ற மிக சேனையும் தொக்க வெண்கவரி ஆல வட்ட நிலை சொட்டை வாழ் பரிசை துகிலுடன் கை கலாசி இவை கொண்டு லாபி வரும் கன்னி மங்கையர்கள் அனைவரும் அங்கே இருக்கிற மன்னர்களுக்கெல்லாம் இது வீசுகிற கவரி வீசுகின்றவர்கள் ஆலவட்டம் பிடித்துக் கொண்டு நிற்கின்றவர்கள் தெய்வன் உங்களுக்கு ஆலவட்டம் பிடிக்கிறேன் என்ன கவரி வீசுறாஞ்சி தாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் கலாசி என்ற காலாஞ்சி பரிசை துகிலுடன் கன்னி மங்கையர்கள் அனைவரும் மிக்க வீதியர்கள் வல்ல பல்கலை வீதத்தில் உள்ளவர்கள் யாவரும் தக்க தம்பியரும் சூழ வந்து உயர் தரணி மேல் நிருபர் தம்பிரா நிருபர் தம்பிரா நிருபர் மன்னர்களுக்கு தலைவனாக செல்லப்படுற துரியோதனன் வருகிறான் அந்த குள்ளே இருப்பதற்கு இப்படியெல்லாம் மாலவட்டங்களில் அமைக்கத்தக்க வகையில் அலங்காரத்தோட அந்த சபையிலே வந்து இருக்க போகின்றான் அந்த காட்சியை பாருங்கள் அந்த மண்டபத்தின் அமைப்பு வெளித்தோற்றம் காட்டுகின்றார் நவரத்தினங்களாலே மாணிக்கங்களாலே கட்டியமைக்கப்பட்ட மாபெரும் மண்டபம் அது ஒரு சொந்த கவிதைக்குள்ளே அந்த காட்சியை கொண்டு வருகிறார் நிறை கதிர்கனகனிழுவற்பவள உத்திரத்துடை நிறைத்த ஒன் பருமணி கிரண பற்பராக வைரத்துலாமிசை பரப்பி பெண் தரள வர்க்க வயடூரிய புதிய கோமள பலகை தைத்து மரகதத்தின் ஒரு கோடி தூண் நிறை அமைத்த மண்டபம் மருங்கரோ ஒரு மண்டபம் நீங்களமாக அப்படியே காட்சிக்கு வருது ஒரு கோடி கணக்கான தூண்கள் நிறைக்கப்பட்ட மண்டபம் இந்த ஆயிரங்கால் மண்டபம் இரண்டாயிரம் கால் மண்டபம் ஒன்று இருக்கே இவர் கோடி கணக்கான தூண்கள் நிறைக்கப்பட்ட மண்டபம் எப்படிப்பட்ட தூண்கள் நிறை கதி கனக நீழ்ச்சுவர் அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற சுவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொன்மயமாக பொன்னாலே செய்யப்பட்டவை அவற்றிலே எல்லாம் பவள உத்திரங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன அதிலே பத்மநாகம் போன்றவையெல்லாம் ஒளி வீசுகின்றனி பரப்பி வெண் தரள வர்க்கம் முத்து கூட்டங்கள் மைடூரியம் புதிய கோமள பலகை எல்லாம் தைக்கப்பட்டு மரகதத்தினுடைய அமைப்பு கொண்டது மரகதம் மரகதம் என்று சொல்லப்படுற மாணிக்கம் மணியினுடைய அமைப்பு கொண்ட கோடிக்கணக்கான தூண்களை கொண்டதாக அந்த மண்டபம் அமைந்திருக்கின்றது இந்த காட்சிய ஒரு விஷுவல் இதுக்கு கொண்டு வருகின்றார் இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து நேரடியாக வாழ்க்கையிலே வீட்டிலேயோ உங்க ஊர்ல நாங்கள் பார்க்க போறது இல்லை இது ஒரு அரண்மனை காட்சி இப்ப வெள்ளிபுத்தர் காலகட்டத்தில் ஒரு மன்னனுடைய அவையை பற்றிய கற்பனையை வைத்துக் கொண்டு அவர் அதை மிகப்படுத்தி சொல்றார் ஒரு ஓடி கொண்டா ஒரு ஓடி கொண்டா இல்ல ஆயிரங்கால் மண்டபம் ஒன்று சொல்ற மாதிரி தான் இப்படிப்பட்ட அந்த பெரிய மண்டபத்திலே முட்ட நித்தில நிறைத்த பந்தரில் முட்ட நித்தில முழுக்க கிழிந்து மேல் வரையும் முத்துக்களாலே அலங்கரிக்கப்பட்ட பந்தர் முட்ட நித்தில நிறைத்த பந்தரில் நகைத்த சீர் அறிமுகத்த கால் வட்ட மித்த கொடமித்த வீடம் இசை வாசவன் கொல் என வைகினான் இந்திரன் போல இருக்கிறான் வாசவன் அண்ணா இந்திரன் தேவலோகத்துல இந்திரன் இருப்பது போல துரியோதனன் அந்த சபையில இருக்கிறானா எப்படி இன்னொன்று எங்களுக்கு முத்து வந்து இன்றைக்கு கடல்ல விளைகிற முத்து தான் தெரியும் திருவிழா புராணத்துல முத்துக்கள் விளைகிற இடங்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கு இன்றைக்கு இந்த முறை ஸ்ரீலங்கால பகுதிக்கே வாசல் இந்த போலீஸ் ஆர் அரெஸ்டட் போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி இருக்குது இந்த ஜான கஜமுத்து 
மட்டும்தான் <laughs> 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 முட்டனித்தில நிறைத்த பந்தரில் நகைத்த சீரறி முகத்த கால் வட்டமே அறிமுகத்த கால் வட்டமித்த வடமித்த பீடமிசை நல்ல கவிதை என்றால் அரசன் இருக்கிற பீடத்தை நாங்கள் சிம்மாசனம் என்று சொல்றோம் சிங்காசனம் அல்ல அரியாசனம் என்னன்னா ரெண்டு சிங்கங்கள் அந்த பக்கத்திலையும் இந்த பக்கத்திலையும் தாங்கி கொண்டு இருப்பது போன்றிருப்பதுனாலதான் அதுக்கு சிங்காசனம் என்று பேர் அரியாசனம் என்றும் பெயர் அப்ப அந்த ஆண் இப்ப மண்டபம் அந்த பீடத்துக்கு ரெண்டு பக்கத்திலையும் நகைத்த சீரறி கிரித்து கொண்டிருக்கிற சிங்கங்கள் சிங்கங்கள் அவற்றோடு முகத்தை கொண்ட கால் வட்டமைத்த வட்டமாக வெட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பீடத்திலே நகைத்த சீர் அறிமுகத்த கால் வட்டமெத்த குடமைத்த பீடமிதை அப்படி இருக்கிறாராம் வாசவன் கொல் தேவேந்திரன் தான் தேவலோகத்தை விட்டு வந்து இதுல இருக்கின்றானோ ஒன்று மற்றவர்கள் நினைக்கத்தக்க வகையிலே அந்த துரியோதனன் வீட்டிருக்கின்றான் அப்படி இருக்க பட்ட வர்த்தனரும் மகுட வர்த்தனரும் வந்து சேவடி பணிந்தவன் மன்னர்கள் கூட்டங்கள் பட்ட வர்த்தனர்கள் மகுட வர்த்தனர்கள் சொல்லப்படுகிற தரத்திலே உள்ள மன்னர்கள் எல்லாம் வந்து காலில் வணிந்து வணங்கி விட்டு போகின்றார்கள் இட்ட பொந்த விஷன் முறைமையால் இனி இருக்கின்றவரை சரி நீங்கள் அதுல போயிருங்கோ நீங்கள் அதுல போயிருங்கோ அவைக்கு அந்த புரோட்டாக்கோல் முறைப்படி தானே வரிசைப்படி என்ன பின்னால போயிருங்கோ எல்லாம் அவர்களை வந்து எவிக்கொண்டிருக்கிற கட்டத்திலே எல்லாரையும் ஓவி முடிந்த பிறகு அடுத்த பாக்குறான் சபை எப்படி இருக்கோ அப்படி பாக்குறான் துரியோதன் எல்லாரையும் முதல் எல்லாரும் இருக்கிற தெரிஞ்ச யார் யாருக்கு சொல்லிட்டோம் என்ன காவல் மன்னவர் முகங்கள் தோறும் இது கண்பர் அப்படி எப்படி பார்த்து கொண்டு இருந்துட்டு அமர் கருதுவோர் ஏவலின் கண்பர் தூதன் நாம் இடையன் என்று நம் அவையில் எய்தினால் யுத்தத்தை செய்வதற்கு நோக்கத்தோடு அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய எதிரிகள் அவர்களுடைய ஏவலின் படி தூதுவனாகிய இடையன் கண்ணன் சொல்ல இடையன் வருகிறான் சபையில் வந்தால் ஓவல் இன்று எதிர் சென்று கண்டு தொழுது உறவு கூறில் ஒரு தம்பி எழும்ப கூடாது எங்கிட்ட முடியல வரப்போற ஒரு தரம் எழும்பி இருக்க கூடாது கும்பிடக்கூடாது போய் முன்ன கண்டு கொண்டா ஐயா வாங்க ஒண்ணு சொல்லக்கூடாது இப்பதான் எனக்கு பிடிப்பு யார் சொல்லுவார் ஒரு தம்பி எழும்ப கூடாது கதக்க கூடாது பார்க்க கூடாது ஓவல் இன்று எதிர்கொண்டு என்ன இவனை போய் ஐயா வாங்க வாங்க நாயகம் எதிர்கொண்டு உறவு கூறி நான் நேரண்ட தங்களை பற்றி யாருமே படுத்திக் கொண்டு நீங்கள் அதுக்கு அப்பா மச்சான் மாமன் எப்ப சித்த பண்ண உறவு கொண்டு கூடாது எதிர் கூறில் உங்களூர் தீபகம் செய்ய ஊர் எல்லாம் நெருப்பு வச்சு கொடுத்துவேன் யாராவது கண்ணனை எதிர்கொண்டு வரவேற்றியோ உங்களோட ஊருக்கு நெருப்பு வைத்து கொடுத்துவேன் என்று கோபத்தோடு திரியோதனன் சொல்றான் தீவலம் செய்ய அடப்பன் என்று நனி சிறினான் முறைமை மாறினான் முறைமை மாறினவன் நல்லா முறைமை அறியவன் ஆகிய வரவேண்டும் வந்தவனை வரவேற்க வேண்டும் என்று அரசு அறிமுறை கூட மாற்றமடைந்த நிலையிலே இருக்கிற மனப்பக்கு நிலையிலே அவன் என்ன சொல்லுங்க மனநிலையிலே சொல்லுகிறான் ஒருவராவது அவனை வரவேற்க கூடாது இந்த வண்ணம் உரை செய்து மன்னவையில் ராசராசனம் இருக்கவை அந்த காட்சியை படிப்படியா பில்டப் பண்ணி கொண்டு போற இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த சபையிலே ராஜராஜன் ஆகிய திரியோதனை இருக்கவே தந்த வண்ணனுடன் வந்த அண்ணல் ஒளி தங்கு கண்பகிரின் கந்த வண்ணமலர் கண்டு கண்டொழுது காலையில் பல கடன் கழித்து இந்த வண்ணமுன் இருந்த பேரவையில் எய்யினான் இசை கொள்வேயினான் இசை கொள்வேயினான் இசை நிறம் நிரம்பி இருக்கிறதாகிய வேங்குழலை ஊதுகின்ற கண்ணன் இப்படி இந்த துரியோதனன் சபைய அலங்காரம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அலங்காரம் பண்ணி கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே தன்னுடைய கால கண் காலக்கடனை முடித்துவிட்டு இந்த சபைக்கு கண்ணன் வருகிறான் கண்ணன் வருகிறான் பராக் பராக் என்று நாங்கள் கண்ணன் வருகையை பார்க்க போகிறோம் துன்னு கங்கை மகனும் துரோணன் பரேக்கு நடக்கு துன்னு கங்கை மகனும் துரோணனோட சுதனும் நீதி புனை விதுடனும் மன்னர் மன்னனை ஒழித்த மன்னவரும் வந்து சேவடி வணங்கினார் ஆரம்பத்திலேயே விளைச்சு போச்சு ஒரு தினம் வளர்ந்து வரவேற்க கூடாது சொல்லியாச்சு துரியோதனன் கிருஷ்ணாச்சாரியார் துரோணாச்சாரியார் விதுரன் மன்னர் மன்னனை ஒழித்த மன்னவர் துரியோதனன் தவிர்ந்த அத்தனை சபையில இருந்தாக்களும் என்ன செய்யணும் எழுப்பிட்டு எழுப்பி போய் 
தேவடி வணங்கினார் கண்ணனை வணங்கினார் கண்ணனும் தலை கவர்ந்துட்டு இருந்தார் கண்ணன் கர்ணன் போக இல்லையா நிமிந்து கூட பார்க்காம இப்படி இருக்கிறார் நிமிந்து பார்த்தா தானே கண்ணனை பார்க்கும் கண்ணனும் தலை கவர்ந்துட்டு இருந்தனும் அளன்று உள்ளம் சகுனி கருகினான் அவனும் சகுனியும் சரியா மன கருகத்தோட மஞ்சகஞ்சு கொண்ட மனத்தோட மனம் குமுறி கொண்டிருக்கின்றான் முன்னன் முந்தவர்கள் இஷ்ட பீடம் இசை மை துளாய் முகிலும் அப்ப நாலு பேர்த்த பேர் வந்திருக்கு துரியோன் அரும்பி போய் வரவேற்க இல்லை கர்ணன் தலையை கவுண்டு கொண்டிருக்கிறான் சகுனி அப்படி இருக்கிறார் மற்றவர்கள் போய் கூட்டிக் கொண்டு வந்து அங்க ஏற்கனவே ஒரு பீடம் அவனு கூடப்பட்டிருக்கிறான் அந்த கதையில அந்த பீடத்துல அந்த கதரை பீடம் சிங்காகனத்துல கூண்டு வந்து அவனை இருத்து வரலாறு இருக்கிறார்கள் கண்ணன் இப்ப கண்ணன் இருக்கிறான் வரவேற்பு <laughs> கவித்த கால முகில் பொன்னிருந்தவின் முகம் கூடாது முகம் கூடாதுண்ட முகத்தை பார்த்து கதைக்கிறது ஒரு நாகரிகம் தானே எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு எப்ப வந்து நீங்கள் ஏன் வந்து நீங்கள் நேற்று இங்கே வந்து நீங்களும் எங்கே விட்டு என் வேற இல்லை கண்ணன் பக்கத்துல இருக்கிற முகத்தை பார்த்து கதைக்காது எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு நேற்று வந்து நீங்கள் எங்கே விட்டு என் வேற அவர் அங்கே போன் நீங்கள் என்று சொல்ற முகம் கூடாது என்ன கந்தனை கொடித்து நென்னலுடைய இந்த மாநகர் நென்னலுடன் நேற்று இந்த மா அனைவரில் எய்தியும் பொன்னகம் கொள் புவிய புதிரன் இல்லிடை புகுந்தது என் கொல் இதிரண்டு வீட்டுக்கு நீங்கள் என் போல் நீங்கள் இது புகல் அதற்கான விடை எனக்கு கூற வேண்டும் என்று பன்னகந்தன உயர்த்த கோபம் சர்ப்பத்தை தன்னுடைய கொடியாக கொண்டிருக்க பன்னகம் என்றா பாம்பு நாகபாம்பு அந்த பாம்பை தன்னுடைய கொடியாக கொண்டவனாகிய துரியோதனன் எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு முகம் கொடுக்காமல் நேற்று வந்த நீங்கள் இந்த வீட்டை வராமலே என் அங்கே போனீர் உள்ள கேள்வியை எழுப்புகிறான் அடுத்த பாடலுடன் இந்த பாடலை இந்த நிக்கா உரையை நிறுத்துகின்றார் ஒன்பதே கால அவர் சொல்ற எனக்கு உஞ்ச வீடு இந்த வீடு என்று வேறுபாடு இல்லை இவர் கேட்ட கேள்வி என்ன நேற்று வந்த நீங்கள் இந்த வீட்டை வராமலே என் பக்கத்து வீட்டை போனீங்கன்னா கேட்ட நீங்கள் எனக்கு எந்த வீடு உண்ட வீடு எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்னில் நின்னில் ஒரு வேறு இல்லை ஒரு பேதம் இல்லை என்ன எந்த வீடு உண்ட வீடு என்று எனக்கு எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்னில் நின்னில் ஒரு பேதம் இல்லை இது என்னில் தத்திராபுரத்தில் இருக்கிற அரண்மனை இருக்கிறதே அது எந்த சொந்த வீடு நின்னில் அது துவாரக இருக்கிறதே அது உண்ட வீடப்பா நீங்க நான் எந்த நேரம் வந்த ஆரம்பிக்க தங்கலாம் கூப்பிடுவார்ட்ட <laughs> 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 நின்னில் மின்னிலகு விரல் நடும் படை விதுரன் வந்து எதிர் விளம்பினான் போனதுக்கு இன்னொரு ரீசனும் இருக்குது கூப்பிட்டான்னதுக்காக மட்டும் கூப்பிட்டான்னதுக்காக போறதோ ஒன்று கேட்டா கூப்பிட்டான்னதுக்காக மட்டும் நான் போக இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காரணம் இருக்குது என்ன உன்னில் இன்னும் உலகு ஒன்று பஞ்சவர் உரைக்க வந்த ஒரு தூதன் பஞ்சபாண்டவர்களுடைய கட்டளை விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வரையில் தான் நான் தூது வந்திருக்கிறேன் பஞ்சபாண்டவர்கள் யார் உன்னுடைய எதிரிகளாகத்தான் இப்ப இருக்கிறார் அப்ப பஞ்சபாண்டவர் உரைக்க வந்தது ஒரு தூதன் யான் உங்க வீட்டை வந்து சாப்பிட்டுட்டு உனக்கு எதிரான வார்த்தைகளை பேசுவது நாகரிகம் ஆயிருக்கார் பஞ்சவர் உரைக்க வந்த ஒரு தூதன் யான் நின்னில் இன்னும் உதவு அடிசில் உண்டு நின்னுடன் வெறுக்க எண்ணுவது நீதியோ உங்க வீட்டை வந்து சாப்பிட்டுட்டு நாளைக்கு நீ உண்டை சொல்ல நான் அதுக்கு எதிராக கதைக்கிறது அதனால எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வாரது பார்க்க முடிவு இல்லாம நாகரிகம் இல்லை நீதி இல்லை இதுவும் ஒரு காரணம் நான் அங்க போனதுக்கு ஒரு காரணம் பாசல்ல வந்து கையை பிடிச்சு போட்டுக்கொண்டு போனான் ஒரு காரணம் நான் வந்து ஒரு தூதுவனாக வந்தனா 
உன்னோட வந்து சாப்பிட்டுட்டு உன்னோட இந்த விஷயங்களை கதைப்பது நீதியாக இருக்காது என்ற காரணத்தால் என்று சொல்லி அடுத்த வார்த்தையோட நன்னிப்பாற்றல் ஒரு கடைசியாக சொல்றான் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு நீதி பாடல் அந்த பாடல்களை முடிக்கிறேன் அரவம் மல்கிய பதாகையாய் மதி அமைச்சராய் அரசு அழிப்பினும் குரவர் நல்லுரை மறுக்கினும் பிறர் புரிந்த நன்றியது கொல்லினும் ஒருவர் வாழ்மனையில் உண்டு பின்னும் அவருடன் புற உண்ணினும் அளந்து புற உண்ணினும் இரவை உள்ளளவும் மதியம் உள்ளளவும் இவருடைய நரகில் இடுவார் சில சில விஷயங்கள் செய்கிறார்கள் நரகத்துக்கு போவினும் என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது மதி அமைச்சராயிருந்து அரசை அழிக்கவும் முதல் முதலமைச்சராக இருந்து அறிவு கூற மந்திரியாக இருந்து கொண்டு அந்த அரசாங்கத்தை அவன் அழிக்கக்கூடாது இது ஒரு குற்றம் அரசனாக இருந்து கொண்டு அரசை அழிப்பினும் குரவர் நல்லுரை மறுக்கினும் குருவரலாகிய ஐம்பெரும் குரல் சொல்லப்படுறதாகிய குரு தான் தாய் தந்தை போன்றவர்களோட நல்ல வார்த்தைகளை மறுக்கிறவனாக இருந்தால் அவன் நரகத்துக்கு போவான் தனக்கு ஆளுகின்ற மன்னனுடைய ஆட்சியை அழிக்க விரும்புகிற மந்திரியாயிருந்தால் அவனும் நரகத்துக்கு போவான் மறுப்பினும் பொரின் பிற புரிந்த நன்றி ஏது பொருளின் மற்றவனாக்கு செய்த உபகாரத்தை நன்றியை மறந்தவனாக இருந்தால் அவனும் நரகத்துக்கு போவான் ஒருவர் வாழ்மனையில் உண்டு பின்னும் அவருடன் அளந்து போற ஒன்று ஒரு அந்த வீட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு அவருக்கு எதிராக சண்டை செய்ய போனா அவனும் நரகத்துக்கு போவான் இவர்கள் இரவி உள்ளளவும் மதியம் உள்ளளவும் சூரிய சந்திரர் இருக்கின்ற காலம் வரையும் இப்படிப்பட்டவர்கள் நரகத்துக்குத்தான் போவார்கள் எனவேதான் நான் உங்க வீட்டை வந்து சாப்பிட வரையில்லை இன்னும் நாகரிகமாக இதுதான் ராஜதந்திரம் என்று சொல்ற விஷயம் சொல்லி அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை தங்க போகுது அடுத்த கேட்க போற அடுத்த கட்டத்துல அப்ப நீங்கள் மந்த தூது விஷயம் என்னன்னு கேட்க போற அதை நாங்கள் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் என்று கூறி இந்த உரையை இன்றைக்கு நான் நிறைவு செய்கிறேன் இதற்கிடையிலே ஐயா அவர் கேள்வி கேட்டு வந்தார்கள் இந்த இதை பற்றி தான் அதாவது இந்த ஹேகலேவனுடைய விரல் திருவணாச்சாரியாரால் கேட்கப்பட்டதுதானே சொல்லுவதாக இருந்தால் அர்ஜுனன் விருப்பத்தின்படி செய்யப்பட்ட விஷயம் அல்ல அது முக்கியமானது அர்ஜுனன் சொல்ல இல்ல என்ற எதிரியா வரப்போகிறான் நீங்கள் இவனை வளரவிடக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் அந்த காலத்து கல்வி மரபில் இருந்த ஒரு சிக்கல் தான் அங்கு அதாவது எல்லாருக்கும் அந்த கல்வி போகக்கூடாது என்று அதற்கு பின்னுக்கு வருந்துகிறார் குரு உணர்த்தல் அந்த இந்த காட்சியில வரைக்கு அந்த அதுக்கு அதுக்கான வருத்தம் அவருக்கு வருகிறது தெரியுது என்னுடைய என்னுடைய பலத்தை குறைத்து விட்டீர்கள் என்னுடைய பலம் குறைக்கப்பட்டு விட்டு என்னுடைய மரியாதை என்னுடைய இப்படி வேகலேவன் வந்து கையில ஆற்றலோட இருந்திருப்பான் இருந்தால் அது சித்தோரியவனுக்கு அவர் ஆதரவா போயிருப்பான் நாளைக்கு அர்ஜுனன் நாளைக்கு வெற்றி பெறுவதற்கு தடையாயிருக்கு வந்து முன்திட்டம் போட்டு செய்யப்பட்ட மாதிரி தான் அந்த செய்தி வருகிறது அது ஒரு வகையில இப்ப நாங்கள் இன்றைக்கு நாளுக்கு சமாதானம் சொல்ல முடியாது சமாதானம் சொல்றதே நோக்கம் இல்ல இது எல்லாவற்றுக்கும் பின்னாலே ஒரு வெல் பிளானிங் அங்க இருக்குது துரோணாச்சாரியார் நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி முற்று முழுக்க சரியான திசையிலே சென்றவர் அப்படி சரியான திசை இருந்தால் துயரிந்த காலகட்டத்தில் துரோணாச்சாரியார் தடுத்தனை பாட்ட வேண்டிய அதை கேட்கிறான் நேற்று நேற்று காட்சியில் துருபதன் கேட்கிறான் என்னுடைய மகள் துயரிக்கப்பட்ட பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தீர்களே என்று சொல்லி துரோணாச்சாரியார் செய்தது நாங்கள் நியாயப்படுத்த முடியாது இவர்கள் எல்லோரும் நல்லவர் நல்ல வண்புகள் பலவற்றை கொண்டிருந்தாலும் சில தீமைகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை மட்டும்தான் இப்ப நண்பரையாக சொல்லலாம் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக நான் சொல்லும் பொழுது நான் பிறகு இதற்கு விளக்கம் தருகிறேன் அடுத்த உரையிலே நாங்கள் சபையில் நடந்த விவாதத்தை தொடரலாம் என்று கூறியும் நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் நடாளி உலகத்து முறை நாளடைந்தண்டு நிலை நிற்கவே வாடாத பவாய்ம முனி ராஜன் மகாபாரதம் சொன்னால் ஏடாக வடமேறு வெப்பாக வன்கூரழுத்தானிதம் கோடாக எழுதும் பிரானை பணிந்து அன்பு கூர்வாமரோ முருகார் முடியும் ஒரு கோடி பூனே வரும் கை தொடும் கோவை உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை நிறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா அரகிலா விளையாட்டுடையார் 
அவர் தலைவர் என்னவர்க்கு மலைவளம் துறக்க வண்ணம் போர் முறை அறுதுதைக குறைவிலாது இருவாழ்க நான் முறை அறங்களோங்க நல்ல வம்பேள்வி மல்க மேன்மைகள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் Gracias.